हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो और टी की बात करने की कोशिश करेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसको टेक्निकली एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि इसका टारगेट और लेवल्स क्या हो सकते हैं ऊपर का टारगेट क्या हो सकता है अगर हम दो के आसपास लेते हैं तो कितना ये प्रॉफिट दे सकता है तो ये जानने की कोशिश करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटाइल है तो थोड़ा सा आप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को भी देखने की कोशिश करिएगा और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी वीडियो अपलोड होगा और इंडिया का जो शेयर मार्केट है स्टॉक मार्केट है उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं एक स्टॉक है हेक्जावेयर तो वो डिलिस्ट की न्यूज है उसमें जो रिटेलर से उनको आइडिया नहीं रहता और जो ट्रेडर्स हैं तो वो तो ट्रेड करते रहते हैं थोड़ा सा उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए क्योंकि अब नौकरी कोई करता है कोई रखते हैं तो पता चला डिलिस्ट हो कि कंपनी उसके बाद परेशानी होती है उनको आजकल काफ़ी अच्छा माध्यम हो गया सारा इन्फॉर्मेशन रहता है लोगों को और इसमें एक चीज़ और जोड़ने की कोशिश करते हैं डीमेट अकाउंट में आप अपना एड्रेस उसी वहीं का दीजिए जहाँ पर आप रहते हैं क्योंकि कोई भी कंपनी का इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको मिलता नहीं है और आप बाद में परेशान होते हैं या कंपनी से कोई ईमेल आता है तो ईमेल को भी चेक क्या करें तो ये दो पार्ट ये दो पॉइंट अपने दिमाग में रखिए कि जैसे कंपनी में कोई भी इन्फॉर्मेशन बाइक बैग का आ गया या फिर आप बोनस का आ गया कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो ई में भेजते हैं और बाई पोस्ट भी भेजते हैं तो ये ध्यान रखिएगा डिलिस्टिंग का जैसे हेक्जावेयर का है अगर आपने हेक्जावेयर शेयर लिया है और आपका परमानेंट एड्रेस कहीं दूसरी जगह है आप रेंट में कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा नहीं तो इसीलिए कोई भी इन्वेस्टर्स है अपने डीमेट अकाउंट का एड्रेस वहीं का दीजिए जहां परमानेंटली एड्रेस है तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को और टी का आप लोगों को टारगेट बताने की कोशिश करते हैं दो में भी अगर आप खरीदते हैं जिन्होंने जो जिन्हों जिनसे छूट गया था लोअर लेवल पर लगभग सत्रह सौ अठारह सौ में बताने की कोशिश थी कि लगभग दो हज़ार का टारगेट हो सकता है क्योंकि देखिए इस वक्त आपको कोई बताने वाला नहीं होगा कि ये कहाँ तक जा सकता है इसको डाटा के हिसाब से और टेक्निकली देखने की कोशिश की जाती है और रिसर्च किया जाता है कि स्टॉक बढ़ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा और क्या सेंटिमेंट चल रहा है क्या लॉजिक चल रहा है उसी के अनुसार इसका एनालिसिस की जाती है और मान के चलिए कि टी सी एस में सोलह सत्रह सौ में था तो 2000 का टारगेट था वो रीच हो गया और 2100 तक चला गया अब फिर थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है एंट्री हो सकती है लमसम दस से 15-20 परसेंट का तो ये सारा कुछ आपको टेक्निकली चार्ट के अनुसार बताने की कोशिश करते हैं और फंडामेंटली आप जानते हैं कि स्ट्रांग कंपनी है जैंट कंपनी है और सात से आठ लाख करोड़ की इसका मार्केट कैप है आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा डिविडेंड देती है कंपनी बहुत सारा कुछ रहता है टी में जो थोड़ा सा सेफ गेम खेलना चाहते हैं तो टी को नजर रखने की कोशिश करिए आइए चार्ट को दिखाने की कोशिश करते हैं ये टी का चार्ट लगा हुआ है और इसको समझने की कोशिश करते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को कि इसका आने वाले दिनों में क्या टारगेट हो सकता है और अगर हम दो के आसपास इसको अब बाई करते हैं तो ऊपर के लेवल कहाँ तक जाने की कोशिश करता है तो ऊपर के लेवल में कहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये ड्रॉप जो आया था इसमें जो लॉकडाउन और कोई 19 की वजह से काफ़ी नीचे की तरफ आया था और लमसम ये उससे पहले 2000 से और बाईस सौ के बीच कारोबार किया करता था लमसम 10 से 15 परसेंट अब धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ गया है लमसम ये देखिए दो के आसपास और ये जब सोलह सत्रह के आसपास था तब बताने की कोशिश थी ये लमसम दो तक जा सकता है तो एक डेढ़ महीने में काफ़ी अच्छा ये गया और वहाँ से फिर करेक्शन किया इसने और फिर एक मौका दिया और फिर एक ये इक्कीस तक गया है अब ये फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो जिनसे छूट गया था टी जो लेना चाहते हैं तो लमसम इसी के आसपास भी अगर कुछ क्वांटिटी के हिसाब से लेना चाहते हैं आप तो आने वाले दिनों में कहाँ तक जा सकता है तो सबसे पहला टारगेट तो इसका यही होगा ऊपर का जो इक्कीस और इक्कीस के आसपास और उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली ये फिर अपने 2200 के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है अब इसमें थोड़े से वॉल्यूम भी बढ़ी रहे हैं जैसे कि अभी आप जून के मंथ में देख रहे हैं और जब वॉलिटी होती है जब गिरावट होती है तो ये शेयर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जैसे आई सेक्टर के और फार्मा के और एफ के तो टी सी एक दिग्गज स्टॉक है जैसे कि आप इसका जैसे कि आप जानते हैं कि दिग्गज स्टॉक है शेयर मार्केट है इंडियन स्टॉक मार्केट का और एक तरह से जैन स्टॉक मान के चल सकते हैं और आईटी सेक्टर में पूरे वर्ल्ड में कामकाज होता है इनका और ज़्यादातर जो कामकाज होता है डॉलर में होता है तो अभी फिलहाल थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जैसे लॉकडाउन और कोविड नाइन्टीन की वजह से 
बट अब धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड खुल रहा है तो ये स्टॉक्स में भी अब आने वाले दिनों में तेजी हो सकती है और लम सम मान के चलिए अगर ये बाईस सौ तेईस को एक ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है वहाँ से काफ़ी अच्छा तेज हो सकता है टी आने वाले दिनों में और दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि Q1 के रिजल्ट शायद देरी में आए या Q2 के साथ आए ये आप लोगों को इसलिए बताने की कोशिश रहती है कि ये ध्यान में होना चाहिए क्योंकि रिजल्ट का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है अगर कंपनियां Q1 का रिजल्ट देती हैं तो फिर मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ आ सकती है इसलिए सेबी से गुहार लगाइए कि इस क्यू का जो रिजल्ट के लिए सेबी से राहत मांगी है या गुहार लगाई है जैसे कि आपने मार्च के क्वार्टर का भी देखा लगभग फोर्टी फाइव डे का टाइम दिया था तो इसी तरह से हो सकता है फोर्टी फाइव डे या फिर आप क्यू वन के साथ मिल के हो सकता है तो उसमें मिक्स रहेगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी अनलॉक वन चल रहा है और धीरे धीरे अनलॉक टू के बाद लॉकडाउन खुलेगा तो एक फिर ग्रोथ रहेगी अब इस जाइंट स्टॉक में ये है कि ऊपर का लेवल का जैसे कि बताया इक्कीस सौ तीस और इक्कीस सौ चालीस के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो अच्छा खासा तेज हो सकता है और जो जैसे रनिंग स्टॉक होता है तो अगर आप इक्कीस सौ तीस और इक्कीस सौ पचास के ऊपर क्लोजिंग देता है तब लेने की कोशिश करिए या फिर जो गिरते हुए मैं लेना चाह रहे हैं तो लमसम इसके आस आ, आप लेने की कोशिश करिए और आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है जो दौड़ते हुए स्टॉक को लेंगे तो उनको दिक्कत रहेगी क्योंकि फिर उसमें करेक्शन भी आ जाता है जैसे अभी आपने देखा कि अचानक से एक करेक्शन आ गया और ये हेल्थी करेक्शन है जैसे कि बहुत सारे पुट राइटर होंगे तो उनको दिक्कत होगी होगी अब मार्केट ऊपर की तरफ गया तो जिन्होंने कॉल और पुट एंड कॉल में काम करते तो उनको दिक्कत रहती इस तरह की वॉलिट्री में अब मार्केट एक दिन ऊपर की तरफ है दूसरे दिन फिर नीचे की तरफ फिर रिकवर होगी तो उनको बहुत दिक्कत होती है तो फिलहाल जो इक्विटी में कामकाज करते हैं तो इस स्टॉक में नज़र रखने की कोशिश करिए अब आप लोगों को इसमें जो मूविंग एवरेज है उसको लगाने की कोशिश करते हैं और उसके द्वारा भी समझने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा सा आप ज़्यादा समझ सकें और इसमें देखिए आरएसआई को भी लगाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया ज़्यादा लगे कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ प्रॉफिट बने और जो पिछले गिरावट में नहीं ले पाए थे तो ये अब नीचे की तरफ है थोड़ा लगभग 2000 के आसपास तो देखने की कोशिश करिए देखिए ये मूविंग है अगर इसका सपोर्ट जो मान के चल सकते हैं 2000 के आसपास उन्नीस से 2000 के आसपास इसका अच्छा खासा सपोर्ट है अगर ये नीचे की तरफ भी मिलता है 1900 के आसपास भी मिलता है तब भी इसको आप बाई करने की कोशिश करिए अगर समझे कि यहीं पर बाई कर लिया आपने तो एक हडल इसका जो बना हुआ है लमसम इक्कीस सौ दो से 2080 के आसपास उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली ये इक्कीस सौ तीस और इक्कीस सौ चालीस के आसपास तक जाता हुआ दिखेगा और उसके बाद आपको लमसम ये जो टावर बने हुए हैं लमसम बाईस सौ तीस तक यानी मीन्स दो हज़ार दस परसेंट ये हो गया यहाँ से और इसको मंथली वाइज थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा ये डेली वाइज में क्या होता है कि एक दिन बढ़ता है एक दिन गिरता है इस तरह का है ये फिलहाल टी पिछले कुछ समय से लमसम मान के चलिए यहाँ से ग्रीन कैंडल ही है ये अभी थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है और आर एस आई देखिए लगभग 54 के आसपास यानी मीन्स फिर सेवेंटी के जा आ, अभी ऊपर की तरफ जाने में थोड़ा स्कोप है ही है और इसका जो मंथली वाइज अगर कैंडल आप देखेंगे देखिए ये अब मंथली वाइज क्या हुआ इसमें देखिए जनवरी में करेक्शन था फिर फरवरी में था और फिर एक डीप करेक्शन आया ये आपका चौदह या पंद्रह के आसपास जब ये लमसम 1600 1700 के आसपास था जैसे कि टी लगभग 1900 से 2000 तक जाने की कोशिश कर सकता है लमसम दो या तीन महीने के बाद और दो महीने में ही देखिए अच्छा खासा तेज हो गया अप्रैल और मई और बीच में भी गया था 2000 के आसपास तो कुछ लोग प्रॉफिट वहां भी बुक किए फिर नीचे की तरफ आया अभी इक्कीस तक गया तो कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं देखिए इसका हडल जो बना हुआ था लमसम उसी के आसपास से मूविंग एवरेज के आसपास से दो के आसपास अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो डेफिनेटली ये फिर जहाँ से गिरावट आई थी लमसम 2200 2300 तक जाने की कोशिश कर सकता है तो मान के चलिए 2000 के आसपास चल रहा है और अगर हमने स्टॉक ले भी लिया है सपोज एक लाख रुपया लगाना है तो हम यहाँ से लमसम 10 से 15 परसेंट होता है और 2300 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो वहाँ से 10 परसेंट और मान के चलिए लमसम चौबीस सौ पच्चीस का टारगेट होना चाहिए तो, तो थोड़ा सा समय देना चाहते हैं डिलीवरी वाइज काम करना चाहते हैं तो मुनाफा चाहते हैं कुछ टाइम के लिए तो कुछ समय देना चाहते हैं तो आप टी को नज़र रखें और ये अनुमान है कि आने वाले दिनों में साढ़े बाईस सौ से तेईस सौ तक जाने की कोशिश कर सकता है और प्लस वहाँ से भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है तो ये ध्यान रखेगा और ये चार्ट के माध्यम से डेटा के माध्यम से बताने की कोशिश है इसको एनालिसिस करने की कोशिश है अब तो ये ध्यान रखेगा और इसी ये 
वीडियो बनाने की कोशिश है अगर कोई स्टॉक देख रहे हैं आप तो इसमें नज़र रखिए ये आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है कुछ बड़ा मुनाफा दे सकता है जो लमसम आप फिफ्टी के या एक लाख रुपये के आसपास भी लगाना है उससे ज़्यादा अगर अमाउंट लगाने की सोचते हैं तो आप अपने रिस्क के अनुसार या अपने जो आपके पॉकेट अलाउ करता है उसके अनुसार देखने की कोशिश करिए इस जाइंट स्टॉक को और अच्छा खासा तेज हो सकता है ये आने वाले दिनों में फिलहाल कुछ पिछले कुछ जैसे कि अप्रैल का कैंडल है और ये मई का कैंडल है अब ये जून में थोड़ा सा अप डाउन करने की कोशिश कर रहा है अगर जून में ये 2200 के आसपास या 2100 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली ये फिर तेईस सौ चौबीस सौ की तरफ जाता हुआ दिख सकता है और जहाँ से गिरावट हो रही थी उसका हाई ब्रेक करके टूट के और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है ऊपर जाते हुए दिखेगा निफ्टी तो उसमें से बढ़ने वाले स्टॉकों में से टी हो सकता है ये दिग्गज स्टॉक आई सेक्टर का ये हो सकता है